Hello, guys. Welcome. Thank you very much for joining today. Voy a compartirles la presentación. Permítame. Ahí estamos. Bienvenidos, chicos. Thank you very much for joining. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? We're moving to session number seven. ¿Verdad? Sesión 7, así que we're moving on, ¿verdad? Y vamos avanzando poco a poco y eh, vamos, a, vamos ya el día de mañana a finalizar la segunda semana de trabajo. Quiere decir de que ya para la otra semana, pues ya estaríamos en la semana 3 de trabajo junto con la sección 4, ¿verdad? Eh, that's what we're going to be doing this um, This week, right? Eh, hoy es noviembre, bueno, Wednesday, November 23rd, right? Yesterday we talked a little bit about um, present simple of the verb be. Also, we practice a little bit of spelling. ¿Verdad? Vimos un poquito de spelling ayer. Hoy vamos a hacer otra sesión de spelling en los break breakout rooms con otra lista de palabras, okay? Eh, what else? Um, let me see. We talked about the elements, right, for these um, sentences to work with different sentences with the present simple of the verb be. Um, also, we worked in an exercise, right? El ejercicio que les presentábamos ahí en la plataforma, pues, es el que rellenamos el día de ayer, okay? So, let's practice a little bit with the conversations. Ayer quería pues volunteers para leer estas conversaciones, pero como ya íbamos finalizando, pues ya no pudimos, pero hoy sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Así que eh, vamos a también a pasar la asistencia para que no nos agarre la tarde al final, ¿verdad? Give me a second. <coughs> Vamos a buscar el grupo de ustedes. Recuerden también, chicos, que si hay preguntas de la plataforma o alguna pregunta con parte de lo que hemos visto o que vamos a ver, more than welcome, ¿verdad? Son más que bienvenidos para poder hacerlo. Así de que comencemos con la asistencia. Oh, permítame, solo voy a mover algo aquí rapidito. Today is 23rd, 23, cortar acá, bye. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you, Andrea Verónica Maltés de Nerio. Eh, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Carolina Roxana, Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you, Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Eh, Darlene Gabriela Segovia Abrego. Darlene. Elba Morena Olivar Portillo. Eh, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present teacher. Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present teacher. Thank you. Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm eh, here. Thank you very much. Isabel Noemí Vanega Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. María Elena Martínez de Escalante. María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lisset Crespín Orellana. Present teacher. Thank you, Sara Cristina Moreno Quijada. Present. Thank you, Huberto Isaí Benavides Larios. Eh, Victor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. Wilson. Eh, Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Thank you very much. Bye, chicos. So welcome, everyone. And we're going to begin. So I need two volunteers. Vamos dos volunteers con conversación uno.
two volunteers para conversación 2 y two volunteers para conversación 3, ¿ok? No vayan a bajar las manitas porque si no después no veo quién, quién, quién me va a ayudar con qué. Vaya, ok, comencemos ahorita con Sara, Cristina y Guillermo y luego seguimos con Gustavo y alguien más. Vaya, comencemos entonces, eh, Guillermo comienza con A, ¿verdad? Y luego continúa usted, Sara, con B. Ok. Ok. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I am not. I am from Kyoto. Very good. Excellent, right? So, the pronunciation there, Japan, right? Japan and Tokyo, right? Tokyo. And then the rest is fine. And Kyoto, right? Very similar. Bien similar. Son como yeah. las mismas letras, pero en otro, con otro orden, ¿verdad? Kyoto. Very good. Excellent. Yeah. Correct. Now, let's move now with Gustavo and Victor. Gustavo y Victor, y luego me ayuda María Santos con alguien más. Gustavo, comencemos con A, Victor con B. Segunda conversación. Okay. Is Laura from the USA? No, she is not. She is from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are, are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura's first language, language Italian? No, it is not. It is English. Excellent, guys. Thank you so much. Let's go ahead and check the pronunciation of some words, okay? Italy, right? Italy. That's the first one. Okay, and then originally. Originally, right? Como origen, origin, right? Originally. Then language, right? First language. Language. Italian, right? Very good. Good job. Vamos ahora con María Santos y Cristian David, please. María Santos, ayúdeme con A. Cristian David, ayúdeme con B, please. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, good job, guys. Thank you very much. Okay, just the pronunciation of Brazil, right? Z, that Z, verdad, que tiene ese como vibration there, Z, Brazil, and Peru, right? Brazil, Peru. Excellent. Good job. So we have three conversations here, right? And Guys, the idea is for you to start using yes, not questions in a very, you know, natural way, ¿verdad? So, cuando nosotros queremos saber algo de alguien más, ¿verdad? O en este caso, state, porque esto es para, para eso es el verbo to be, no estamos hablando de actions, sino que de states, ¿verdad? Actions, ya entonces vamos con present simple y el resto de los verbos, que ya más adelantito lo vamos a ver, ¿ok? But here... We need just to make sure that we're using the verb the, the proper way, okay? Now, let's see. That there is another exercise, and this one I think you can find it also in the platform, right? Vamos a rellenar primero y luego seguimos con eh, las conversaciones y ustedes me van a ayudar, ¿de acuerdo? Comencemos entonces. Pueden activar sus micrófonos si lo desean, ¿verdad? Y entre todos vamos a armar el ejercicio. Permítanme, solo voy a minimizar algo acá. Y vamos a cerrar esto para mientras. Ok, let's begin. So, is this your umbrella? Short answer. No. No, it's not. It's not. Muy bien, right? You can use the contraction it's or you can use it in full form. No, it is not. Cualquiera de las dos, ¿verdad? En la plataforma acordémonos que generalmente nos va a aceptar las contractions. So, number two. Burby. Are these your keys? Excellent. Are these your keys? Yes, they are. Okay. Are these your keys? Right? Remember, keys. Mm -hmm. Good evening, Juan Javier. Sí. Welcome. Yes, yes. Escucho por ahí la, la respuesta. Yes. The yes, they are. Mm -hmm. Excellent. Very good. Okay. Yes, they are. Ah, okay. I'm sorry. Permítame. 
I'm sorry. Permítanme. Estoy teniendo problemas, dice. ¿Será que se desconecta y se vuelve a conectar para ver si eso ayuda? Porque si no, va a tener siempre, siempre le, va, como le va a parecer dificultad. Probablemente es la señal. Ah, sí, él dice, tiene problemas con la señal. Ay, que lo siento. Bueno, entonces, yes, they are, dijeron. Muy bien. Thanks. Ok, conversation number two. Ok, Ooh. conversation number two. Where are my glasses? Where are my glasses? Where are my glasses? Right? Why? Because I'm talking about something in plural. Good job. Okay. Are these your glasses? Correct. Are these your glasses? No, they're, they're not. not. Correct. No, they're not. Right? Wait. 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 Are, they, are they in your are pocket? <laughs> Wait, are they yes. in your pocket? Yes. They are. They are. Are they? Correct, guys. Okay. Now here is como que. Eh, ah, sí, verdad. Aquí los tenía yo. So. Wait, are they in your pocket? Yes, they are. She says, thanks. Conversation number three. Where? Are where are your sunglasses, right? So, are on the table. El qué? They are. Ah, muy they bien. Are, they are, on the table. They they are, are or they are on the table. No. They are. It's not. It's not. Hmm. They Pero estamos not. hablando de sunglasses. Mm -hmm. no, they're they're not. Not. Ah, muy bien. No, they're not. They're my sunglasses. Oh, you're right. My sunglasses are in my purse. Are in my purse. Muy bien. Aquí, si ustedes se fijan, chicos, conversación uno, estamos hablando de singular form, singular and plural. Estamos combinando. La siguiente también, we're, we're talking about only, uh, we're talking about only plural nouns. And the other one in number three, plural nouns. Now, number four. Is this my pen? Is this my pen? Is this my pen? No. No, it's no. not. It's no. not. Okay, it's my pen. Sorry. R. Huh. ¿Qué va ahí? Porque, porque aquí la pre, lo primero que tenemos que identificar es que ya está el verbo to be haciendo it, la pregunta. Is, is. It, it is my pen. No, porque aquí tengo ya el verbo to be y el subject. Is my pen. Entonces, recordemos que antes del verbo to be, vaya, primero, pregunta, ¿es esta una yes, no question o es una information question? Inform ah, question. information question, porque aquí abajo dice bla, bla, bla on your desk. Entonces, ¿qué me hace falta antes del verbo to be? Where. Yeah. Ah, muy bien. Una WH word. Muy oh, bien. Ah, porque antes del there. verbo to be siempre viene una WH word o una WH phrase. Sorry, where is my pen? And then... B answers? No. ¿Cómo digo está en tu escritorio? It's. 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 it's muy bien. Puede ser. It is, is or is. Perdón. It desk. is or it's on your desk. Muy bien. Cualquiera de las dos. It is or it's. Oh, you're right. Oh, you're right. Yeah. Mm, pero solo estoy hablando del pen. 
It's on my desk. It's on my desk. Oh, tienes razón, ¿verdad? Está en mi escritorio. It's on my desk. Very good. Now, ahora sí, apagamos micrófonos y levantamos las manos para continuar practicando las conversaciones, ¿ok? Así que, raise your hand. Tengo dos manitas, tengo la de Cristian David y la de Gustavo. Comencemos con ustedes dos, chicos, en la conversación uno. Los demás no bajen la mano porque me, ayudan, me ayudarán con las siguientes conversaciones. So, Cristian, en Gustavo, ayúdeme con esta. Cristian, comience con A, Gustavo con B. Is this your umbrella? Gustavo. Está por ahí. Creo que está frozen. Se quedó congelado. Creo que se perdió la señal de Gustavo. Continúe, Sara Cristina, porfa. Estamos en la... En la primera, number one. No, it is not. Are these your keys? Yes, they are paint. Excellent, good job, guys. Vamos ahora con conversation number two. Y voy a bajar aquí. La, ah, ya, bajo. Ya, ya se salió Gustavo, creo yo. Vamos ahora con Cristian, David, eh, en Ana Beatriz. Los, los que vayan pasando, bajen la mano porque si no van a aparecer siempre ahí. Ok. Cristian, ya había participado. Eh, ya pasé, ya pasé. Ah, vale. ok. Ana Beatriz en María Santos López López. ¿Me ayudan con la conversation two, please? Comience Ana Beatriz con A. Where are my classes? Are these your classes? Not there, not. Why are they in your pocket? Yes, they are dance. Good job. Okay, excellent. Now, guys, there is something that we don't have to forget. Hay algo que no debemos de olvidar, ¿ok? Recordemos siempre darle esa entonación de pregunta, ¿verdad? Para que no se escuche que es una oración afirmativa. Where are my glasses? Right? Are these your glasses? Right? So, así agregándole un poquito de, um, eh, what? Uh, pitch, ¿verdad? Como haciendo esa pregunta, dando la entonación de pregunta. Vamos ahora con la número tres. Vamos a bajar las manitas de los que ya pasaron. Víctor Alfaro y Guillermo, me ayudan con Conversation 3. Ok, comience por favor, Víctor, y luego eh, Guillermo sigue con B. Víctor, está en mute. Thanks. Mm -hmm. Where are your sunglasses? They are on the table. No, they are not. They are my sunglasses. You are right. My sunglasses are in my purse. My purse. Muy bien. Excellent. Thank you guys very much. Y luego ahora conversation number four. ¿Verdad? Voy con, quiero ver, Zulma en María Elena. Zulma en María Elena y luego Wilson y Gustavo y me ayudan con una conversación siempre de las mismas. Zulma en María Elena. Zulma comienza en la 4 con A y María Elena con B. Ok. Um, is this my pen? No, it's not. It's my pen. Sorry, where is my pen? It's on your desk. Oh, you are in it on my desk. Okay, thank you very much. Now, one point, si ustedes se fijan, En la conversación 3 y en la conversación 4, el mine está como en italics, right? Está como cursiva, le llamamos en español, italics en inglés. Entonces, lo que la persona está acentuando allí es que son de ella o es de él, ¿verdad? They're my sunglasses, right? Or it's my pen, right? Y abajo donde dice you were right, ¿verdad? You're right. That's the pronunciation of that. Ah, tienes razón. Well, you're right. Lo, lo podemos como traducir de estas dos formas. Tienes razón o estás en lo correcto, right? Oh, you're right. It's on my desk. Muy bien. Y ahora Wilson y no sé quién más tenía la mano levantada aparte de Wilson. Hi, teacher. Vaya. Entonces vamos Gustavo y vamos Wilson con conversation number two. Conversación dos. Ok. ¿Empiezo yo? O sí, sí, Gustavo. Dele. Ok. What are, what are you, my class? 
my glass. Are these your glass? No, they no, they not. Uh, why are the are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Mm -hmm. Okay, very good. At the beginning, creo que escuché en singular, verdad? Remember, where are my glasses? Right, where are my glasses? Are these your glasses? Right. Uh, it, they have to be in plural. Tiene que estar en plural. Muy bien, chicos. Excellent. Good job. Now, aparte de esto, vamos a, a revisar un poquito, ¿verdad? Sobre stress, pero no el estrés, el estrés que le da quien es en el cuello y en la espalda, ¿verdad? Sino que en inglés, stress, ¿verdad? Se le llama a, a una a esa fuerza de voz que nosotros le damos a las palabras. O sea, recordemos que en inglés no tenemos tildes, no tenemos como esa forma eh, gráfica, ¿verdad? De poder ver a dónde va la fuerza de voz. Vamos a hacer este ejercicio y después de este matching vamos pasándonos a stress, ¿ok? So it says match the questions with the answers and then you have to practice with a partner. Pero solo lo vamos a hacer como el matching, ¿ok? Dice, are you and your family from Canada? And the answer is letter D. No, we're not. We're from Australia, right? So that's the first one. La primera ya está hecha, okay? Are you and your family from Canada? No, we're not. We're from Australia. Australia, Australia, right? Then what about number two? Pueden activar sus micrófonos. Is your first language English? Is your first language English? No, it's not. No, it's, it's not. Japanese. It's Japanese. Muy bien. Entonces sería letter? No, it's not. It's not. Letter C. C. Letter C. C. Okay. Very good. Correct. No, it's not, right? It's Japanese. <laughs> Are you Japanese? <laughs> no. No, it's not. No, it's from Singapore. Oh, listen, okay. are you Japanese? D? D? No, we're not. Uh, but yes, dice, not it's Japanese. Pero acá mm. D ya es no. la primera respuesta, así que no la puedo usar. No. Mm. Excellent. Mm. Muy bien. Are you Japanese? Mm. Right? Pero yes, en este we caso. Are, we are from Kyoto. Correct. Yes, we Porque es plural. Esa pregunta son ustedes japoneses, ¿verdad? Are you Japanese? Ah, yes, we are. We're from Kyoto, right? Mm -hmm. It's Mr. Who from Hong Kong? I. No, it's no, not. It's no. not. It's from no, it's Singapore. Not. Excellent. From Singapore. Muy bien, right? Hey, so hey. now he's not. He's from Singapore. Muy bien. Is your mother from the US? Yes, yes she is. Yes, she She's is from, California. from California. Very good, right? Yes, she is. She's from California. Okay, very good. Now that's going to be for the matching activity. Creo que ahí en la plataforma también van a encontrar un ejercicio como este, ¿verdad? Uh, luego de esta parte, ¿verdad? Sigue en el video la explicación sobre la, los elementos para las um, yes, not questions, ¿verdad? Y un knowledge check. El knowledge check es el que acabamos de revisar ahorita, ¿verdad? Que es el 3.4. De acuerdo. Luego eh, nos vamos acercando ya a 3.5 y dice el objetivo. Um, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Syllable stress. Right. So pron pronunciation, syllable stress. Now it says listen and practice. Notice the syllable stress. OK. Aquí dentro de la plataforma. ¿Verdad? Van a encontrar esa parte para que ustedes puedan escucharlo, ya sea directamente de la persona, ¿verdad? O eh, dentro del, 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 de la explicación que da el instructor. However, ¿verdad? Let's see if we can get the pronunciation here. Vamos a ver. Give me a second. No sé si es en el primer video que se los muestra o en el siguiente, porque también vamos a ver lo de los números, permítanme. 
Creo que es en el de number and ages. Bueno, si no, aquí, se, aquí lo voy a hacer yo. Es que creo que dentro de la plataforma, si mal no recuerdo, le da, le da énfasis, pero a las, a esto, ¿eh? ya se los muestro aquí. Donde está este syllable stress es este. Repeating these numbers are meaning. There are two very simple rules about word stress. There are two stresses. You heard two words, stress. One word cannot have two stresses. Vamos a, if you voy hear a two ponerlo stresses, nuevamente porque él está explicando y eso es importante. Está explicando las dos reglas que tenemos con respecto a stress. Stress o acento, ¿verdad? Lo voy a poner de nuevo. Syllables. And we will learn how these rules are essential. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look. Okay. Acá él da la explicación y, la, y, y da las dos reglas, ¿verdad? Pero dentro de la plataforma y del, um, del manual, ¿verdad? Eh, están las palabras que yo les estoy eh, proyectando a través de la PowerPoint presentation, ¿ok? Pero vamos a revisar esas dos reglas que él menciona. Vamos a regresar y vamos Solo a hacer. And we will learn. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. Okay, so number one, he says, one word can have only one stress. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que cuando yo tengo una palabra en inglés, una de esas sílabas es la única que va acentuada. For example, here you can see, right? Vamos a usar acá esto. Here you can see that we have the representation of the syllables within the word, okay? And that is important to know. Es bien importante saberlo porque en inglés creo que a veces lo que más nos cuesta es identificar y, y, y cómo voy a pronunciar la palabra, right? No les pasó. A mí me sucedió mucho, right? So how am I going to pronounce that word, right? Cuando yo, eh, cuando yo necesito saberlo, generalmente en los diccionarios le va a mostrar dónde está esa sílaba, que, dónde está ese stress con un símbolo dentro de un diccionario, right? Pero esto es como una forma más gráfica para poder como eh, visualmente identificar las sílabas. So, in the first one, we got the stress at the beginning. El stress va a acabar exactamente al principio, en la primera sílaba. China, Turkey, right? On the second row, we have Japan and Brazil, right? So both words have this stress on the second syllable. Japan, Brazil, right? Aquí tenemos en las primeras dos, en la, las primeras dos eh, líneas, tenemos eh, two syllable words. Y luego en la, en la segunda y la tercera hay tres. ¿verdad? Perdón, en la tercera y en la cuarta. Tenemos Canada, Canada, Mexico, Mexico. So this stress goes in the first syllable, right? Now in the second one, en la siguiente tenemos Morocco, Morocco, 
Luego tenemos Malaysia, right? Malaysia. So, as you can see, only one syllable can carry the stress. Solo una lleva, ¿verdad? Esa, el, el, la fuerza de voz. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress. So, lo que él explica luego es que sí puede haber un, un secondary stress, o sea, una sílaba que lleve otra, eh, perdón, una palabra que lleve otra sílaba con una, con una acentuación bastante pronunciada, pero que no va a ser muy diferente, ¿verdad? En ese caso, si él dice, si escuchan two stresses, muy probablemente están escuchando dos palabras, porque no es posible tener dos fuerzas de voz en dos sílabas dentro de una palabra. And it's only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. Okay, esa es la segunda regla. We can stress vowels, not consonants. O sea, en realidad la que lleva la fuerza de voz es la vocal, no la consonante. ¿De acuerdo? Si usted se fija, China, China. O sea, allí la que va acentuada es la vocal, I, China. Turkey, t Turkey, right? Junto con la vocal. Japan, Brazil, right? Canada, Mexico, Morocco, Malaysia, right? Entonces, son las vocales las que van acentuadas, no las consonantes. In this class, we will focus on... Eh, luego, ¿verdad? Algo bien importante que él menciona al principio. Teacher, ¿y por qué es tan importante el syllable stress? Because syllable stress help us to convey meaning. ¿Cómo así, teacher? ¿Qué quiere decir eso? Aquí se lo voy a escribir, me permitan. Convey, right? Ay, que estoy escribiendo aquí. Vamos a borrar todos mis dibujos. Y ahora sí. We convey meaning, right? Oops. Convey meaning. Cuando digo convey, es eh, esa parte que me ayuda a mí como poder transmitir el mensaje, ¿verdad? Eh, si yo no estoy pronunciando bien las palabras, entonces me va a costar transmitir mi mensaje. Eso es convey, transmitir. So, they, we convey meaning, right? Por ejemplo, si yo vengo y le digo a alguien, I want to go to... China, China, la otra persona se va a quedar China, I have never heard that word, or I want to visit um, Japan, Japan, what's Japan, right? So you are not conveying meaning, no estamos transmitiendo el significado de la palabra que estamos queriendo utilizar, I want to go to China, ah, okay, yeah, me too, it sounds, you know, uh, very interesting, where modern modernity and, you know, the, what, um, the old, you know, world mixed, etc. I want to visit Japan. Oh, Japan. Yeah, of course. Beautiful country, right? Etc. Entonces, convey meaning es como la, la, el mensaje principal o la función principal de syllable stress, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos unas palabras, ¿verdad? Y la idea, pues, es que los que los podamos como identificar en qué, en qué columna lo pondríamos, ¿verdad? Por ejemplo, la primera, ¿verdad? English. English. ¿Va en la primera o en la segunda? ¿Qué piensan ustedes? En la primera. En la primera. Ya, yeah, me too. Yo también. Mm -hmm. Yo quizás lo pondría por acá. English, right? Muy bien. Luego tenemos la palabra Mexican. Mexican. Igual en la primera. primera. Pero tiene tres sílabas. Mexican. En la tercera. Ah, muy bien, muy bien. Quizás Mexican por aquí, ¿verdad? Mexican. Muy bien. Ok, luego tenemos Spanish. 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 
Spanish. La Spanish. En la segunda. Pero. La primera. La primera. La cuatro. La cuarto. cuarta. Cuarta. Cuarta, sí, Spanish. por ahí creo yo que, que más o menos lo pondría. Ajá, porque en este caso. Ay, veamos. La S se tomaría como, como primera. Spanish. Ajá. Porque se escucha Spanish. Spanish. Uh -huh. Cuando yo lo pongo acá en, en, en internet, pregunto how many syllables in Spanish. Y de acuerdo a lo que dice acá, dice que se divide en dos. Stress syllable, span. Ah, pues sí, sería en la primera. primera. Spanish. Uh -huh. Porque va junto, dice. Ok. Spanish. Muy bien. Sería como por acá. Igual si ustedes, cuando ustedes tengan duda también, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo ahorita dijiste how many syllables y me vine para acá, miren, ve. Solo dijiste y ya me apareció un sitio web, ve. Para que me ayude a contar las, las sílabas, you see? How many syllables? Y es transparente ya. Ah, no, es que están encima las palabras, ya vi. Aquí está, entonces dice how many syllables in Spanish? Two syllables. Spanish, right, Spanish. Y aquí también lo dice. Spanish. Aquí se lo pronuncia. Muy bien. Ok, very good. <coughs> Vamos con la siguiente. Honduras. Honduras. What do you think? En la tercera. La tercera. <laughs> well, it has three syllables, right? Honduras. Let's listen. Honduras. 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 Sí, yo también quizás la dejaría acá. Y... La cuarta. Listen, aquí está. Honduras. 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 Porque si no diríamos Honduras y no decimos Honduras ni tampoco Honduras. Decimos Honduras. Entonces, the stress goes at the beginning, right? En la primera. Listen. Honduras. Honduras. Muy bien. Entonces, la dejaríamos... ¿Dónde? Ay, permítame. Number three. Number three. Bye. Bye. Um, acá. Honduras. Ajá, por acá nos quedaría. Muy bien. <coughs> Luego está tenemos. La mayor, está la mayor fuerza de voz en home. Sí, porque. Listen, Honduras. escuchemos. Vamos a ver. El, yo hago así, miren. Cuando escucho la palabra. Ups, perdón, permítanme. Voy a cerrar esto. Honduras. Honduras. Si yo le pongo la fuerza de voz a la segunda, sería. Honduras, Honduras. Y si se lo pongo a la tercera, Honduras. Pero digo Honduras, o sea, en la primera, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiente. Tenemos Arabic. Arabic. What do you think, guys? Arabic. 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 Ah, Arabic, Arabic. Ah, pues sí, siempre en la primera, Arabic. 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 ¿Qué dicen ustedes? Arabic. 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 Quedaría donde está Honduras. ¿Dónde Arabic. está Honduras? Muy bien, porque, miren, aquí dice, how many syllables? Three syllables. Arabic. Arabic. Y dice, stress in Arabic va en la primera sílaba, R. Arabic. 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 Aquí está cómo se pronuncia. Arabic. Uh -huh. Entonces la dejaríamos aquí en la primera. Perdón, en la, en la tercera. Aquí. Arabic. Arabic. Bye. Luego tenemos Chinese, right? ¿Qué piensan ustedes ahí, chicos? Chinese. <coughs> La primera. Chinese. Ok, very good. Vamos a ver. Chinese. Chinese. Vamos a ver aquí en la página. Dice, vamos a cerrar esto. Chinese. Son tres sílabas. Ah, no. Son dos sílabas y dice que va al final, ¿ve? Acá, en nis. 
Chinese. Chinese. Sí, porque si no diríamos Chinese y decimos Chinese. Chinese. No, ¿verdad? Chinese. Chinese. Entonces, ¿dónde, dónde la podríamos poner? In the second. Muy bien, correcto. Vamos a ver acá. Text. Vamos a poner Chinese. Chinese. Muy bien. Luego tenemos la siguiente que es. Korea. Mm -hmm. Korean. Korean, right? Korean. ¿Qué piensan Korean. ustedes, chicas? Korean. Uh -huh. Korean. En la primera. Korean. Korean. En la segunda. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Verdad? Como en que es piñata. Tercera. Vaya, muy bien. Primero, en la pues. Yes, we have. En la cuarta dice, no, son tres. Tercera, perdón. Ah, ok. Korean. Vamos a ver. Korean. Korean. Vamos a hacer el, el, el experimento. Vamos a, a acentuar la primera. Korean. Korean. Acentuamos la segunda. Korean. Korean. Y acentuamos la tercera. Korean. Korean. Entonces sería en la... La primera. Con... La prim... ¿Seguro? Korean. Pronúnciala. Korean. 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 Ah, sí, la digo. Korean. Segunda. Korean, ¿verdad? Second teacher. La segunda. Korean, right? Ajá, muy la segunda. Bien. Vamos a ver, y esa tiene tres, ¿verdad? Así que nos quedaría por esta altura. En la de Malasia. Ajá, voy, espérame. Solo voy a poner acá Korean. Korean, right? Uh -huh, sí. Luego tenemos la siguiente, ¿verdad? Que es Peru. 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 Peru, right? The second one. Peru. Muy bien. Vamos a ver. Peru. Ok, más o menos así nos quedarían, ¿verdad? Entre, bueno, está Mexican, Honduras, Honduras, Honduras. Esa creo que le hemos dejado mal, ¿verdad? La de Honduras. Quizás se oye mejor aquí, Honduras, Honduras, veamos. ¿Qué dice de Honduras aquí esto? Honduras. Honduras. Uh -huh. Se escucha como que va acá. Es la segunda. Ajá. Voy a borrar, voy a hacer aquí como. ¿Eso para qué sirve? Honduras. Ay, pero me las borro todas. Vea. Ah, pues no. Eh, vamos a tacharla entonces. Vale. Vamos a tachar esta acá. Y nos lo vamos a pasar para acá, porque yo siento que se escucha mejor acá. Honduras. Honduras. Uh -huh. Ay, sí. Vaya. Entonces nos quedaría así la clasificación, ¿verdad? Entonces, as you can see, guys, it's very important. Es más, les voy a compartir este sitio que me gustó. Es la primera vez que lo uso, por cierto. Aquí está en el chat del Zoom, ¿verdad? How many syllables? ¿Cuántas sílabas? ¿Verdad? Es importante saberlo. Es importante ir y de repente si, por ejemplo, esa Arabic. A mí siempre se me olvida y digo Arabic. Y es Arabic. Arabic. Uh -huh. Entonces, es importante cuando uno tiene una duda de how to pronounce something, go to the dictionary, ¿verdad? Ahí los diccionarios en, 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 el, um, en los sitios web, ¿verdad? Son bien, bien específicos. Hoy hay maravillas, ¿verdad? Para eh, poder buscar una palabra. O, por ejemplo, usted aquí puede digitar en su buscador. Uy, voy a borrar, voy a borrar esto, permítanme. Voy a borrar las palabras que dejamos acá. Todos mis dibujos. Ahí está. Bye. Entonces, usted, por ejemplo, yo quiero saber cómo se pronuncia esa palabra. Arabic. Uh, Arabic. Entonces, me vengo para acá y digito. Yo siempre lo busco así. Meaning. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eh, el diccionario de Google automáticamente le va a incluir todo. Le va a incluir la palabra. Aquí le va a incluir la, la, la forma fonética ¿Verdad? De la palabra, cómo se va a decir, cuál es el, la, la, la definición como noun, 
Aquí dice que esta palabra puede, usar de, puede usarse de dos formas. Puede usarse como noun, como nombre sustantivo, o como un adjective, ¿verdad? Entonces, aquí le, le, le da la pronunciación. Arabic. Arabic. Automáticamente usted, al darle clic en pronunciation. Arabic. Aquí le dice learn how to pronounce. Usted le da clic y usted puede practicar y puede grabar su voz, ¿verdad? Arabic. Arabic. Vamos a practicar. Arabic. Y aquí le va a guardar. Me dice que hmm, no lo hice muy bien, que ahí me equivoqué al final. Arabic. Y me dice, try to say a oh, instead of a oh, oh. <ríe> Muy largo el sonido, right? Entonces, aquí le graba usted su voz. Arabic. Y también puede decirle si, que, que no lo diga muy rápido, que lo diga más despacio, ¿verdad? Aquí lo escucha usted y también practica. Arabic. 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 Ok, vamos a practicar ahora nosotros. Y aquí le puede dar más rápido, ¿eh? Arabic. Arabic. Practice. Arabic. Uy, uh, dijo que hizo un buen trabajo. Arabic. Ok, Arabic. Entonces aquí le dice, good job, ¿verdad? Esto no está para todas las palabras, pero está para la mayoría, ¿verdad? Y es un trick que de repente, teacher, es que no tengo YouTube y lo quería buscar en YouTube. Ah, no, este no es un link. Este no, solo en Google. Es solo en Google. Eh, por ejemplo, yo puse Arab, Ar, Arabic, perdón. Arabic. Aquí. Meaning. Yo siempre agrego meaning, significado. ¿Verdad? Y ahí es donde usted agrega la palabra junto con meaning, significado. Y aquí le va a aparecer todo esto. Digamos que andamos buscando otra palabra. Um, bueno, la palabra teacher, ¿verdad? Teacher y meaning. Y me aparece la palabra. Teacher. Teacher, right? Lo mismo, how to pronounce, ¿verdad? Y ahí. Teacher. Le digo más despacito que no entendí. Teacher. Ok, luego you can practice, ¿verdad? Pero solo es buscarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, that probably is something that you can use to eh, know the, 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 the meaning and the pronunciation of some words. Muy bien. Entonces, luego, ¿verdad? Ya nos vamos moviendo al 3.7, ¿verdad? ¿Qué sucede en 3.7? Bueno, ahí está genial porque hablamos un poquito acerca de age en numbers. Ok, dice, in this class you will become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Porque una cosa es decir mi edad y otra cosa es hablar de la edad de mis familiares y amigos, right? So it's a little bit different, right? Una cosa también, chicos, cuando yo hablo de edad, tengo que quitarme de acá de la cabeza porque a todos nos pasa eh, que es... Eh, ¿Cómo les puedo explicar? Que usamos have. Have para hablar de edad. Cuando en realidad eh, have es el que lo que usamos en español. Decimos yo tengo, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, pues va a, ser, va a ser diferente porque yo uso el verbo to be. Dice, pero es que a mí me cuesta. Y lo entiendo porque cuando nosotros usamos el verbo ser o estar en español, yo no digo yo estoy 37 años de edad. ¿Verdad? O yo soy 37 años de edad. No digo eso, ¿verdad? En español digo yo tengo, yo tengo 36 años, yo tengo 37 años, yo tengo 25 años de edad. Pero en inglés no, y por eso es que a veces nos cuesta. Y nos cuesta como quitarnos ese I have, I have 21 years old. Mm -mm. En inglés usamos verb be, ¿ok? So here we have a conversation between Emma and Jill. Okay, so they are talking about, you know, their relatives, están viendo un álbum, ¿verdad? And Emma asks, who's that? Oh, he's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart, too. Ah, and who's that? Oh, that's my sister, Tammy. 
She's only 12. She's the baby of the family, right? Entonces, eh, acá vamos a ver, tenemos las preguntas. Who's that? Por, por supuesto, en español se escucharía un poco raro, ¿verdad? Who's that? ¿Y quién es eso? O esa, ¿verdad? No, nosotros decimos, ¿y quién es él o quién es ella? ¿Verdad? Who's that? Eh, dígame, Víctor, perdón. Solo una pregunta, teacher. Cuando usted, Emma dice, what he like? Dice, I bet. What is the meaning for Apuesto. I bet? Apuesto a que es una persona nice. Ajá, muy amable. Mm, I you. bet. You're welcome. Ajá. Sí, esa frase la van a escuchar bien a menudo. Siempre dice, ah, I bet. Ajá, I bet he's nice. Oh, I bet you'll get it. Apuesto a que lo vas a conseguir, ¿verdad? Lo usan bastante. Uh -huh. Entonces, um, cuando nosotros preguntamos who's that, estamos preguntando por esa persona, ¿verdad? No de forma despectiva, por supuesto. Oh, he's my brother, right? What's his name? We call him Jim, etc. Now, la pregunta, how old is he, right? Cuando yo hago la pregunta para la edad, ahí dependiendo del subject. Por ejemplo, si yo estoy hablando de él, una tercera persona, entonces mi verbo to be en tercera persona. How old is he? Oh, how old is Robert? How old is Mary? How old is my sister? How old is your mother? Pero si yo ya estoy hablando de un subject diferente, how old are you? Ahí cambio mi verbo to be, right? How old are you? How old are your parents? How old are your children? Right? Entonces, ahí we have to play with the verb be. ¿Ok? Um, la pregunta, what's he like? Vaya. Esa pregunta, chicos, ustedes la pueden hacer y no importa del, no importa el, ¿cómo les puedo decir? Si estamos hablando de, de, de otro subject diferente. Por ejemplo, what, aquí la pregunta es, ay, espérenme que está en español esto. Inglés. Entonces acá sería, what's he like? Muy bien. Cuando yo hago esta pregunta, yo lo que estoy pidiendo es como una descripción. ¿Y cómo es él? Por ejemplo, o puedo preguntar, what's she like? Ay, ah, ¿cómo es ella? ¿Verdad? What are they like? ¿Y cómo son tus papás? ¿Cómo son ellos? What are they like? ¿Verdad? Eh, también un lugar. What's it like? ¿Cómo es? Si no lo quiero, si no lo quiero hacer así y quiero eh, preguntar por el lugar. What's um, San Salvador like? ¿Y cómo es pues San Salvador? Ah, it's very crowded, ¿verdad? Porque sí que hay gente aquí, ¿verdad? It's very crowded and there's a lot of traffic. Hay bastante tráfico, ¿verdad? Um, Uh, there are many shopping malls, etc. ¿Verdad? Entonces, cuando yo hago la pregunta, como las que ven en pantalla, se lo voy a poner en el chat, permítame. Eh, perdón, Guillermo, ¿cuál link? Eh, no, te llegué al anterior. Ah, sí, ah, sí, pero ya les expliqué, ajá, que es con la palabra y van sí, a agregar bien. la palabra meaning. Uh -huh, bye, perfecto. Ahí les puse las preguntas. Entonces, cuando yo hago eso, chicos, prácticamente estoy pidiendo como detalles. Por ejemplo, aquí ella lo que contesta cuando eh, le pregunta, what's he like? I bet he's nice. Viene ella y le dice, ah, he is. Le dice, he's very smart too, ¿verdad? En este caso, confirmando que es nice. Ah, yes, he's nice and he's very smart. What's she like? Right? Ah, digamos que es mi hermana. Oh, my sister. She's very patient. Um, she's very um, beautiful, right? She's very, uh, she's a hard worker. Es una muy buena trabajadora, ¿verdad? Etc. Entonces, yo doy como detalles. Teacher, ¿y cuándo vamos a ver eh, adjetivos? Ya casi. Ok, ya vamos a ver adjetivos para describir a otras personas. Esa es la parte final de esta sección, ¿verdad? Por supuesto, no nos vamos a quedar solo con la listita que está ahí. Hay muchísimos más eh, adjetivos que podemos usar para describir, ¿ok? Por ejemplo, aquí si estoy describiendo un lugar, what's San Salvador like, right? Ah, uh, it's very um, hot, right? There's a lot of traffic. Hay bastante tráfico, ¿verdad? It's very crowded. It's very crowd, 
dirt, right? Hay bastante gente, ¿ok? Entonces, eh, podemos dar ese tipo de detalles. Lo voy a escribir, voy a hacer esto aquí al chat también. Bye. Ok, so can I have two volunteers to read the conversation, guys? Two volunteers to read the conversation. Hi, ok, hi. María Elena and eh, Víctor, ¿verdad? Usted me dijo hi, teacher. Yes. Vale, entonces María Elena, y los demás no bajen la mano porque podemos hacer otra ronda. So María Elena comienza con Emma y ayúdenme este, usted con la siguiente persona, Víctor. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how, how old is he? He's 21 years old. What he's like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? Uh, my sister, Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Great job, guys. Good, good, good. Thank you so much, Marilena. And uh, Victor, now let's continue with Sara and Guillermo. Y luego María me ayuda con alguien más. So Sara, eh, comienza usted y luego sigue Guillermo. Who's that? He's my brother. Oh, he's cute. What's his name? James. We call him Kim Kim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet she's nice. Yes, he is. And uh, he is very smart too. And how bad? My sister Tammy, she is only 12. She is the baby of the family. Very good. Okay. Good job, guys. Excellent. 12, okay. right? 12. Pero ya vamos a ver la pronunciación de los números. No se preocupen. Y por último, me ayuda María en Christian, please. Eh, comience entonces en este caso, María, y siga usted, Christian. What that? Who's that? He's my brother. Wow. Wow. He's good. What's his name? James. We call him Jim. Oh. How, how, how old is he? He's 21 years old. What's his he like with his night? Yes. He is, um, he is very smart too. And what, what's that? My sister, Tommy, she's only 12. <clears throat> she is the baby on the family. Good job, guys. Thank you very much, okay? Now the question, who, right? Who, quien es, quien es él o quien es ella? Who's that, right? Who's that? ¿Ok? ¿Y what? Esa ya es otra pregunta, ¿verdad? So, who's that? ¿Quién es? Muy bien. Excellent. Good job, guys. Thank you very much for your participation. Now, after the conversation, ahí sí viene la explicación, ¿verdad? Que les compartía ahí el instructor dentro de la, de la plataforma, ¿verdad? Pero, pues, esta parte ya de, de pronunciation solo lo voy a hacer ahorita rapidito. Y luego vamos a pasar a la asistencia para ir ya cerrando con la clase. Permítanme, solo voy a cerrar algunas cosillas que tengo acá. Tengo muchas páginas abiertas. Vamos a ver. This one too. Esto también. Esto también. Y después me confundo. Ok. Muchas cosas. Vamos a abrir también la asistencia que esté ahí. Ok, so now you already know, guys, the pronunciation from 1 to 10, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But now we're moving to the next set of numbers, right? We got 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. You can say 20 or 20. Cualquiera de las dos está bien. 20 or 20. Luego vamos con 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. ¿Verdad? De ahí comenzamos de nuevo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y así sucesivamente. 40, 50, 60, 70. Ahí si a usted le cuesta, en vez de decir 70, puede decir 70. Y los dos están bien. También con el siguiente, 80 or 80, 80, 80, 90, 90, ahí dependiendo cómo le salga mejor. Luego tenemos 100 y ya para los 100 y ahí agregamos end o lo puede omitir 101 o puede decir 101, 102 o 102, 103 or 103. De acuerdo, pero no se preocupen que el día de mañana siempre vamos a seguir, ¿verdad? Con, con eh, esta parte de pronunciación y de los números. Voy a pasar a asistencia rapidito, chicos, porque este usuario se usa para la siguiente clase y tengo que terminar de acabar a las nueve. Veamos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés de Nerio. Present teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present teacher. Thank you. Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Damaris. Darling Gabri Gabriela Segovia Abrego. Elba Morena Olivar Portillo. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present teacher. Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present teacher. Thank you, Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemí Vanega Coreas. Juan Javier uh, Moreno Rivas. Eh, está aquí Juan Javier, perdón. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. María Elena Martínez de Escalante. Present teacher. Thank you. María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lizeth Crespino de Llana. Present teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijá. Present. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you, Insulma Maribel Guerrero Mejía. Ok, guys. Ok, gracias a ustedes, chicos. Thank you very much for joining, for joining today. Nos vemos el día de mañana, ok? Good night. Bye-bye. Good night. 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 Good